হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি রিগুশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত বন্ধুরা আজকে এই পর্বে আমি তোমাদের জন্য এই অঙ্কটি নিয়ে হাজির হলাম 16 নম্বর অঙ্ক দেখো আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি একটি রেখা এ বিন্দু -2,3 বিন্দু দিয়ে যায় এবং যার ঢাল হইল হাফ রেখাটি যদি 3,k বিন্দু দিয়েও যায় তবে k এর মান নির্ণয় করো তো বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে একটু চিত্রের মাধ্যমে দেখাই তাহলে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবা তো দেখো এটা হলো x আর এটা হলো x প্রাইম এটা হলো y আর এটা হলো y প্রাইম এটা তো মূল বিন্দু তো বন্ধুরা বলছে -2,3 বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তো -2 এক ঘর দুই ঘর বামে আসবে আর 3 উপরে যাবে তো এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর তো এটা হলো a বিন্দু -2,3 তো বন্ধুরা এখন দেখো ঢাল হইল পজিটিভ তো রেখাটা এইভাবে মুভ করবে যদি নেগেটিভ হইল তো তাহলে এইভাবে মুভ করতে যাই হোক আমি এখন তোমাদেরকে রেখাটা একে দেখাচ্ছি তো দেখো রেখাটা একে দেখাচ্ছি মনে করো এইভাবে আর এইভাবে চলে গেছে তো দেখো এইখানে বসে রেখাটি এ বিন্দু দিয়ে যায় এবং যার ঢাল কত বলো তো ঢাল হইল হাফ তো বন্ধুরা এখন আমাকে প্রথমত যা করতে হবে তাহলে এই যে বিন্দু আর এই যে ঢাল দিয়ে এই রেখার সমীকরণটা বের করতে হবে তো রেখার সমীকরণ যদি বের করতে পারি দেন আমি বলতে পারবো ওই রেখার উপরে আরেকটা বিন্দু থাকবে 3,k তো ওই বিন্দুটা দ্বারা ওই সমীকরণটাকে কি করা যাবে সিদ্ধ করা যাবে আর সিদ্ধ করলেই এই k এর মানটা বের হয়ে যাবে তো প্রথমত আমি বিন্দু দেওয়া আছে 2-2,3 এবং ঢাল দেওয়া আছে ঢাল m হাফ দেওয়া আছে তো আমি বিন্দু আর ঢাল দিয়ে রেখাটির সমীকরণ বের করে ফেলি সুতরাং সরল রেখার সমীকরণ সরল রেখার সমীকরণ তো সরল রেখার সমীকরণ বের করার সূত্র ঢাল আর বিন্দু যদি দেওয়া থাকে সরল রেখার সমীকরণ বের করার সূত্র হলো y y1 ইকুয়াল টু m ইনটু x মাইনাস x1 তো দেখো বন্ধুরা এখন আমাকে যা করতে হবে এখানে y1 কত x1 কত আমি কিন্তু জানি না এই দেখো বিন্দুটার মধ্যে তাকায় দেখো বিন্দুটার বুজ এটা হইল x1 আর এই যে কোটি এটা হইল y1 তো বন্ধুরা এখন আমি মান বসা দেব এই y হইল চলক তো y মাইনাস ওয়াই ওয়ান কত বলো তো ওয়াই ওয়ান হইল থ্রি তারপরে এম এর মান কত এম এর মান হইল হাফ এই দেখতে পাচ্ছ ঢালের মান হাফ এক্স এক্স এর মতোই থাকবে কারণ চলক আর মাইনাস মাইনাস এক্স ওয়ান কত বলো তো এক্স ওয়ান হইল মাইনাস টু তো বন্ধুরা এখানে যদি তুমি মাইনাস টু বসাও তো এটা কত হয়ে যাবে প্লাস টু হয়ে যাবে তো এখন আমরা কি করব এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো যে আমরা এই চাইলে এই টুটাকে কি করতে পারি বলো তো আর গুণন করে দিতে পারি তো আর গুণন করলে এটা কত হয় বলো তো এটা হয় টু ওয়াই আর এটা হয় তিন দু গুণা ছয় আর গুণন হয়ে গেলে গুণ হয়ে যাবে ওয়াই আর থ্রির সাথে আর এই যে দেখতে পাচ্ছ ওয়ান ওয়ান তো ওদের সাথে গুণ হলে এক্স প্লাস টু হয় তো এখন আমি যা করব তা হইল এই মাইনাস এক্সটাকে এই পাশে নিয়ে আসো সরি এই প্লাস এক্সটাকে এই পাশে নিয়ে আসো তাহলে মাইনাস এক্স হয়ে যাবে আর এই যে দেখতে পাচ্ছ প্লাস টু ওয়াই আর এই যে দেখো মাইনাস সিক্স ওই পাশে গেলে কী হয়ে যাবে প্লাস সিক্স হয়ে যাবে আর এই পাশে কিন্তু অলরেডি একটা প্লাস টু আসে তো লিখলাম তো লেখার পর আমি যা করব এখানে মাইনাস এক্স প্লাস টু ওয়াই সিক্স আর টু যদি যোগ করি তাহলে হয় এইট এখন তুমি চাইলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে দিতে পারো তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করে দাও তাহলে এটা কত হবে এক্স মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এটা মাইনাস এক্স হয়ে যাবে প্লাস এক্স আর এখানে মাইনাস টু ওয়াই হয়ে যাবে প্লাস টু ওয়াই হয়ে যাবে মাইনাস টু ওয়াই আর এখানে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে কত হয় মাইনাস এইট হয়ে যায় সুতরাং এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এইট এইটাই কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছ সরল রেখাটা এই সরল রেখার সমীকরণ এটাই তো বন্ধুরা এখন আমি তো এই সরল রেখার সমীকরণটা নির্ণয় করে ফেললাম এখন বলছে একটু প্রশ্নের দিকে তাকায় দেখো এই যে বলছে কি রেখাটি যদি থ্রি কমা কে বিন্দু দিয়ে যায় ধরো থ্রি কমা কে বিন্দুটা এইখানে আছে কারণ এই রেখাটা এই যে এইভাবে যাচ্ছে সেটা থ্রি কমা কে বিন্দু দিয়েও যাচ্ছে থ্রি কমা কে বিন্দু দিয়েও যাচ্ছে তোমরা সবাই জানো যে একটা সরল রেখার উপরে যত বিন্দু থাকবে মানে এই সরল রেখাটা কে থ্রি কমা কে বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তার মানে এই বিন্দুটা এই সরল রেখার উপরেই আছে আর একটা সরল রেখার উপরে যত বিন্দু থাকবে সব বিন্দু দ্বারা সমীকরণটা কি হয় বলতো সিদ্ধ হয় এটা আমরা সবাই জানি 
তো আমরা তাই এখন লিখব দেখো আমরা তাই লিখতেছি লিখব যেহেতু রেখাটি যেহেতু রেখাটি থ্রি কমা কে বিন্দু দিয়ে যায় তাই থ্রি কমা কে বিন্দু দ্বারা রেখাটির সমীকরণ সিদ্ধ হবে সমীকরণ সিদ্ধ হবে তো দেখো বন্ধুরা এখন আমার সিদ্ধ করার সময় তো থ্রি কমা কে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে থ্রি কমা কে এটা একটা বিন্দু তো থ্রি এটা হলো বুজ তার মানে এটা হলো এক্স আর কে এটা হলো ওয়াই এক্স ওয়াই তো আসো আমরা সিদ্ধ করি এই যে এক্সের জায়গায় কত লিখবো বলো তো এক্সের জায়গায় আমরা থ্রি লিখবো এক্সের জায়গায় আমরা লিখবো থ্রি মাইনাস টু ইন টু ওয়াইয়ের জায়গায় কত লিখবো ওয়াইয়ের জায়গায় লিখবো কে তো যদি কে লিখি ইকুয়াল টু এখানে কত মাইনাস এইট এখন দেখো বন্ধুরা এইখানে আমি কিন্তু সিদ্ধ করা শেষ এই যে দেখো থ্রি কমা কে বিন্দু দ্বারা এই যে রেখার সমীকরণটা কি করছি সিদ্ধ করে ফেলছি তো দেখো থ্রি মাইনাস এইট যদি এই পাশে চলে আসে তাহলে কত হয়ে যাবে প্লাস এইট আর মাইনাস টু কে ওই পাশে গেলে কী হয়ে যাবে প্লাস টু কে তো দেখো বন্ধুরা থ্রি আর এইট তুমি যদি যোগ করো তাহলে ইলেভেন হয়ে যায় আর এটা হয় টু কে তো কেটাকে তুমি রাখো টুটা এই পাশে গুণ অবস্থায় আছে টুটা এই পাশে আসলে ভাগ হয়ে যাবে তো ভাগ হয়ে গেল সুতরাং কে ইকল টু কত বলো তো ইলেভেন বাই টু বন্ধুরা আমাকে কিন্তু কের মান বের করতে বসে আমি কিন্তু কের মান বের করে ফেলছি তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই এই যে অঙ্কটা করলাম এটা খুব ভালো করে বুঝছো এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ এলো আসসালামু আলাইকুম